சிலை கடத்தல் தொடர்பான உத்தரவுகளை பின்பற்றாததற்கு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிறது தொடர்ந்து இதுபோன்ற அத்துமீறல்கள் தொடருமே ஆனால் தலைமைச் செயலாளர் நேரில் ஆஜராக நேரிடும் என்றும் நீதிபதி மகாதேவன் தனது எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார் அதனை தற்போது அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிலை கடத்தல் வழக்குகள் மற்றும் சிலை பராமரிப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கியிருந்தது அதனை பின்பற்றாத தமிழக அரசுக்கு தொடர்ந்து பின்பற்றாவிட்டால் தலைமைச் செயலாளர் ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும் என்ற எச்சரிக்கையுடன் நீதிமன்றம் தற்போது கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிறது அதனை தற்போது அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிலை கடத்தல் தொடர்பான உத்தரவுகளை பின்பற்றாததற்கு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் மதனிடம் கேட்கலாம் மதன் இந்த விவகாரத்தில் நீதிபதிகள் என்னென்ன கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க கூடுதல் விவரங்கள் என்ன மதன் கண்டிப்பாக உமேஷ் அதாவது கடந்த ஆண்டு சிலை கடத்தல் தொடர்பான ஒரு வழக்கு நீதிபதி கிருபாக மகாதேவன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அதாவது தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக உள்ள கோயில்களில் சிலைகள் திருடு திருடப்படுவதை தொடர்பான அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மகாதேவன் இனி மேற்கொண்டு தமிழகத்தில் எந்த ஒரு கோயில்களிலும் சிலைகள் திருட்டு போகாமல் பார்த்துக் கொள்வதற்காக பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்து உத்தரவிட்டிருந்தார் உத்தரவிட்டிருந்தார் அதாவது கோயில்களை பராமரிப்பு தொடர்பாகவும் அதற்கு பாதுகாப்பு வழங்க தொடர்பாகவும் சிசிடிவி கேமரா பொறுத்து தொடர்பாகவும் கோயில் உள்ள சிலைகளை பாதுகாக்க பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டுவது தொடர்பாகவும் பல்வேறு உத்தரவுகளை கடந்த ஆண்டு அவர் பிறப்பித்திருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவரை திருட்டு போன சிலைகளை மீட்பதற்காகவும் இத்தொடர்பான விசாரணை மேற்கொள்ள ஐஜி பொன் மாணிக்க விலை விசாரணை அதிகாரி நியமித்தும் உத்தரவிட்டிருந்தார் இது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி மகாதேவன் முன்பு தொடர்ச்சியாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஏற்கனவே நீதிபதி அவர்கள் அதாவது தமிழகத்தில் உள்ள கோயில்களை பராமரிக்க கோவில் சிலைகளை பாதுகாக்க அனைத்து கோயில்களிலும் பாதுகாப்பு அறை கட்டாயம் கட்ட வேண்டும் அதற்கான என்னென்ன திட்டங்கள் வைத்து வைத்துள்ளிருக்கிறேன் எனவும் அது தொடர்பான அட்டவணையை கடந்த முறை கடந்த கடந்த முறை விசாரணைக்கு வரும்போது தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார் ஆனால் கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோதும் தமிழக அரசு சார்பில் இத்தொடர்பான அட்டவணை தாக்கல் செய்யாமலே இருந்தது இந்த சூழலில் இந்த வழக்கு மீண்டும் முத்துவைக்கப்பட்டு இன்று இன்றைய தினம் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது இன்றைய இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது ஐஜி பொன்மாணிக்க வேலும் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி இருந்தார் அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் ஒரு அட்டவணை தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதாவது தமிழகத்தில் தற்போது உள்ள சூழலில் பதினோராயிரத்தி ஐநூத்தி பன்னிரண்டு கோயில்களில் பாதுகாப்பு அறைகள் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு விட்டது மீதம் உள்ள மூன்றாறு மூன்றாயிரம் கோயில்களுக்கு பாதுகாப்பு அறைகள் கட்ட கட்ட வேண்டியுள்ளது இதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனவும் அதாவது மூன்றாயிரம் கோயில்களில் பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டுவதற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளும் எனவும் இதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு தரப்பில் ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு இதனை ஏற்ற மறு ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த நீதிபதிகள் அதாவது நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு பிறப்பித்த அந்த உத்தரவை இதுவரை செயல்படுத்தாமல் தற்போதுதான் இது போன்ற அட்டவணை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் மூன்றாயிரம் கோயில்களில் பாதுகாப்பு அறையில் கட்டுவதற்கு எதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் இது போன்று நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை தொடர்ச்சியாக செயல்படுத்தாவிட்டால் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளரை நேரில் ஆஜராக உத்தரவு நேரிடும் என்று உத்தரவிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இத்தொடர்பாக உடனடியாக தமிழக அரசு அதாவது பொதுப்பணித்துறை மட்டும் இல்லாமல் காவல்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கொண்ட ஒரு குழுவை உருவாக்க வேண்டும் அவர்களை கொண்டு இவ்வளவு காலங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் உடனடியாக எவ்வளவு சீக்கிரம் கட்டி முடிக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்து இது தொடர்பாக இரண்டு வார காலத்திற்குள்ளாக தமிழக அரசு மீண்டும் ஒரு பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று தற்போது உத்தரவிட்டுள்ளார் விக்னேஷ் மதன் தற்போது இந்த பாதுகாப்பு அறைகள் விஷயத்துல இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள பாதுகாப்பு அறைகளை கட்டி முடிக்கணும்னு ஏதாவது காலக்கெடு எதுவும் நீதிமன்றத்தின் சார்பில் விதிக்கப்பட்டிருக்கா மதன் அதாவது இந்த 
இருப்பவருக்கும் இந்த வழக்கில் ஒரு இடை இடை மனுதாரராக யானை ராஜதந்திர யானை ராஜதந்திர உள்ளார் அவர் இந்த வழக்கில் தற்போது வாதிடும் போது அதாவது தற்போது தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த அந்த ஒரு அறிக்கையே தவறானது எனவும் அதாவது தமிழக அரசை பொறுத்த வரைக்கும் கோவில்களில் உள்ள அந்த சிலைகள் சிலைகளை பாதுகாப்பு அறை என்பது வெறும் அந்த கிரில் கேட் அந்த வைத்தால் வைத்தால் கூட அது பாதுகாப்பு அறை என்று கருத்தில் கொண்டே தற்போது தமிழக அரசு இது போன்ற ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது உண்மையான ஒரு பாதுகாப்பு அறை என்பது ஐநூறு கோயில்கள் கூட கிடையாது என்று அவர் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கான ஆதாரத்தையும் தான் தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் அவர் தரப்பில் தெரிவிக்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு கோயில் இதுவரைக்கும் கதவு கூட இல்லாமல் பல பல ஏராளமான கோயில்கள் தற்போதும் இருந்து வருகிறதாக யானை ராஜன் தரப்பில் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது இதனை இதனை கேட்ட நீதிபதிகள் மீண்டும் தமிழக அரசை பார்த்து அதாவது மூன்றாயிரம் கோயில்களுக்கு இது போன்ற பாதுகாப்பு அறை கட்டுவதற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை எந்த ஒரு அவகாசம் வழங்க முடியாது அதாவது பல்வேறு நிபுணர்கள் கொண்ட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பாதுகாப்பு அறைகளை உடனடியாக கட்டி முடிப்பதற்கான அனைத்து வசதிகளும் தமிழக அரசிடம் உண்டு எனவே இது தொடர்பாக வெறும் அந்த இந்து அறநிலையத்துறை மற்றும் அந்த பொதுப்பணித்துறை இல்லாமல் மற்ற துறையுடைய அதிகாரிகளையும் சேர்த்து கொண்டு இதை இவ்வளவு கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கட்டி முடிப்பதற்கான திட்டத்தை தீட்ட வேண்டும் அந்த திட்டத்தின் அந்த அறிக்கையை மீண்டும் இரண்டு வாரத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார் நீதிபதி அவர்கள் இன்றைய தினம் அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் முடிக்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை விக்னேஷ் ஏற்கனவே ஐ ஜி பொன்மாணிக்கவேல் தனக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்று நீதிமன்றத்திலேயே புகார் கூறும் போது தமிழக அரசின் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது தற்போது தமிழக அரசின் மீது நீதிமன்றம் நேரடியாகவே ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறது அப்படியென்றால் இந்த வழக்கில் தமிழக அரசு எந்த அளவுக்கு ஆர்வமும் விரைவாக நடத்த வேண்டும் என்ற அக்கறையும் கொண்டிருக்கிறது மதன் வழக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து பார்க்கும்போது தமிழக அரசை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிபதி அவர்களும் ஐ ஜி பொன்மாளிக்கல் அவர்கள் இரண்டு பேருமே குற்ற குற்றம் சாட்டி வருகிறார்கள் அதாவது இந்த 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 விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களை பராமரிப்பது பாதுகாப்பது நீதிமன்ற உத்தரவு நடைமுறைப்பட்டு தொடர்பாக தமிழக அரசு தனக்கு எந்த ஒரு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்று ஏற்கனவே ஐ ஜி பொன்மாணிக்கல் அவர்கள் நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு இவர்கள் தர தமிழக அரசு தரப்பில் அதாவது தற்போது விசாரணை அதிகாரியாக தற்போது ஐ ஜி பொன்மாணிக்கவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி ஆனால் அவர் செய்யும் விசாரணைகள் தொடர்பான ஆவணங்களை தமிழக அரசு தரப்பில் கேட்கும் போது அவர் வழங்க மறுக்கிறார் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு இவர்கள் தரப்பில் வைக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது இது போன்று இந்த வழக்கு அதாவது சிலை கடத்தல் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் இருக்கும் போதே இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளாவே பல கோயில்கள் சிலைகள் மீண்டும் காணாமல் போயுள்ளது எனவே இதே போன்ற நிலை நீடித்தால் இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று ஏற்கனவே நீதிபதி அவர்களும் நீதிபதி மகாதேவன் அவர்களும் தமிழக அரசுக்கு ஒரு கடனை தெரிவித்திருந்தார்கள் எனவே இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசின் செயல்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிமன்றத்திற்கு இதுவரை எந்த ஒரு அதிருப்தியாக மட்டுமே உள்ள தவிர திருப்தியாக இதுவரை அவர்கள் இதற்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் தொடர்ந்த அதிருப்தி காரணமாக சிலை கடத்தல் தொடர்பான வழக்குகளிலும் நீதிமன்றம் கொடுத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் ஒழுங்காக பின்பற்றவில்லை என தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிறது அது தொடர்பான அண்மை செய்தி கூடுதல் விவரங்களை அளித்தமைக்காக நன்றி மதன்